Hello students, in the video, 12th chemistry unit 8 ionic equilibrium Oswald dilution law. Oswald dilution law is one weak acid udiya, dissociation constant. It is an equilibrium constant. That is Ka. In the Ka, the degree of dissociation is alpha. Concentration. In the moon term, you in the moon term, you relate to the moon term. This is the Oswald dilution law. Now, we will mention weak acid. We will mention strong acid. This is the strong acid. Now, we will mention strong acid. Now, we will mention strong acid. Now, uh, H plus ions concentration of the concentration. Now, we pH. Porom. pH is equal to minus log 10 power of concentration of H3O plus ions. That is H3O plus ions concentration. Na, H plus ions concentration. This is strong acid. Ku. For example, HCl is strong acid. This is the same H3 O plus A, Cl minus A, Pirium. So, this is the concentration. This is the concentration. So, this is strong acid. This is the mole. This is the complete dissociate. This is the H plus ions. This is the H3O. So, we have the H3O plus concentration. We have the H plus concentration. That is the formula. We have the formula. This is the weak acid. This is the weak acid. Weak acid. For example, we have acetic acid. In the acetic acid, we have a ion of ion of ion of ion of ion of ion ion of ion of ion of ion of ion Apo, in the H3O plus Matu Vechi, the level of H plus ion circuit, abding rather than the contabric and mudia. In a dissociate aham and array molecules are lyric. So weak acid of Portavorium in the H3O plus ions of which Moto, H plus ions of concentration of contabric and mudia. Upon a midkur, where our solution of contabric and layam, Adaka on the other one, the Oswald dilution law. Degree of dissociation is the term. Degree of dissociation is alpha is equal to number of moles dissociated divided by total number of moles. Total number of moles. That is Positive acid is the degree of dissociation. In the most CH3 COOH, there is a degree of dissociation. We can say exactly that. That is degree of dissociation. So, there is a term introduced. So, there is a degree of dissociation. The weak acid is a degree of dissociation. So, there is a degree of dissociation. So, C is a concentration. So, there is a term. So, a weak acid is a degree of dissociation. So, there is a degree of dissociation. Alpha degree of dissociation contributed to other than the contributed. Check lam. Seri, we have degree of dissociation contributed to the abding of the pathi papo. Number weak acids put the pathu truclayam. Acetic acid at the pump CH3 COOH. The Tanil abdiprium CH3 COO minus O H plus O period. William. Now, this is the equilibrium constant. This is the dissociation constant. That is the problem. Ka is equal to concentration of H plus concentration of CH3 COO minus divided by concentration of CH3 COOH. This is the formula. Now, we will get the concentration of the concentration. Then, we can get the substitute of the formula. What are the terms? CH3, COOH, then CH3, COO minus, then H plus. Now, initial number of moles. How many moles are there? Now, how many moles are there? It's one mole, so it's one mole. How many moles are there? It's one mole. It's one mole. So, it's one mole. 
அடுத்தது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் இப்போ ஒரு மூலில் தண்ணியில் போட்டு கரைக்கும் போது கொஞ்சம் கரைஞ்சிருக்கும் இல்லையா அந்த கொஞ்சம் கரைஞ்சதை வந்து ஆல்ஃபான்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா அப்போ இது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லி பிரியம் அது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லி பிரியம் ஈக்லி பிரியமாக இருக்கும்போது இது ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ மோல் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போது ஒரு மோல் இருந்தது அதில் ஆல்ஃபா மோல் கரைஞ்சிருச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா தானே ஸோ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இப்போது இது வந்து ஆல்ஃபா அமௌண்ட் கரைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆல்ஃபா அமௌண்ட் வந்து எப்படி மாதிரி இருக்கும் ஆல்ஃபா அமௌண்ட் ஆஃப் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ மைனஸ் ஆகும் ஆல்ஃபா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் பிரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அப்போது இங்கேயும் ஆல்ஃபா வரும் இங்கேயும் ஆல்ஃபா வரும் சரிங்களா இப்போது ஈக்லி பிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்லி பிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து சீன்னு வச்சுப்போம் ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சி நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ சீன் மட்டும் வச்சுப்போம் சி ஆல்ஃபா ஸோ நமக்கு ஒவ்வொன்றத்துடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதை வச்சு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போது கேஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் ப்ளஸ் எவ்வளோ ஹெச் ப்ளஸ்க்கு சி ஆல்ஃபான் இருக்குது ஸோ சி ஆல்ஃபா இன்ட்டு சிஹெச் த்ரீ சிஓ மைனஸ்க்கு என்ன இருக்குது சி ஆல்ஃபா ஸோ இன்ட்டு சி ஆல்ஃபா டிவைட் பை இதுக்கு வந்து ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சி இப்போது ஒரு சி ஒரு சி கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இப்போது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒன்றை விட கம்பேர் பண்ணும்போது சரிங்களா ஸோ அது வந்து நெக்லிஜிபிள் இந்த டேர்ம் வந்து நெக்லிஜிபிள் ஆகிடும் அப்போ கீழே வந்து ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போது கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் நமக்கு ஆல்ஃபா தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதை மட்டும் கொண்டு வந்துடுவோம் அப்போது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஏ பை சின்னு கிடைக்கும் அப்போது ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேபி கேஏ பை சின்னு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஆல்ஃபாவுடைய வேல்யூ சரிங்களா இப்போ வந்து ஆசிட்டுக்கு இதை நம்ம பேஸுக்கு போட்டால் ஆல்ஃபாவுக்கு என்ன வரும் வீக் பேஸுக்கு போடும்போது ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் கேபி பை சின்னு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஒருவேளை நமக்கு கேஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு என்ன வரும் கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் இல்லையா ஸோ சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இதை கேபி வேணும் அப்படின்னா கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சேம் சரிங்களா இப்போது நம்ம இந்த ஆல்ஃபாவை எதுக்கு கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ஆல்ஃபாவே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க சி ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் வந்து சி ஆல்ஃபான்னு சொல்கிறோம் அப்போது சி இன்ட்டு ஆல்ஃபாக்கு என்ன ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் கேஏ பை சி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேஏ பை சி சரிங்களா இப்போது இந்த சி எப்படி எழுதலாம் இந்த எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டேர்மை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுகிறோம் இந்த சியை வந்து ரூட் சி இன்ட்டு ரூட் சின்னு எழுதலாம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு சி ஸோ அது மாற போகிறது கிடையாது ஸோ இது எப்படி இருக்குது ரூட் ஆஃப் கேஏ பை ரூட் ஆஃப் சின்னு இருக்குது ஸோ ரூட் சி ரூட் சி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டோட்டலாக பார்க்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேஏ இன்ட்டு சி இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இது ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் போடணும் அப்படின்னு என்ன வரும் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் போடும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேபி இன்ட்டு சின்னு வரும் வீக் பேஸ்க்கு போடும்போது சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலா லேப் வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது ரூட் கேஏ பை சி கேஏ கிட்டாங்கன்னா சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஹெச் ப்ளஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கிட்டாங்கன்னா ரூட் ஆஃப் கேஏ இன்ட்டு சி ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலா லேப் வச்சுட்டோம்னா சம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேஏ பை சி இப்போது கான்சன்ட்ரேஷனும் இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோஷனும் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாச்சு அப்படின்னா இந்த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் குறையும் சரிங்களா இது அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஆல்ஃபா வந்து குறையுது இதே கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபோடைய வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போது இந்த ரெண்டு கேஸ் பாருங்கள் இதுலேயும் கேஏ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ட
வேரி ஆகுது இங்கே வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கே வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து கம்மியாக இருக்குது இல்லையா அப்போது நம்ம இதுக்கு ஆல்ஃபா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ வந்து இதுக்கு வந்து கம்மியாகவும் இதுக்கு வந்து ஆல்ஃபா வேல்யூ அதிகமாகவும் வரணும் இல்லையா அப்படி வருதான்னு பார்ப்போம் சரி இப்போது ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேஏ பை சி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் இன்ட்டு டென்த் ஆஃப் மைனஸ் டூ இது இதுன்னு கேன்சல் பண்ணும் போது மைனஸ் டூ வரும் இல்லையா அப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இது வந்து எடுக்கும்போது டூன்னு வரும் இது வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தான் வந்து ஆல்ஃபாவுடைய வேல்யூ இந்த சமுக்கு இந்த சமுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேஏ பை சி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் தவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் இன்ட்டு டென்த் தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் வரும் அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நமக்கு இதில் இருந்து என்ன தெரியுது கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ குறையுது கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போது நூறு டைம் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷனை ஆல்ஃபாவோடைய வேல்யூ வந்து டென் டைம்ஸ் குறையும் சரிங்களா இந்த ரேஷியோவில் தான் அது வந்து நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் இந்த ஆல்ஃபாவும் இந்த கான்சன்ட்ரேஷனும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கிறது தான் இதுக்கு காரணம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஆஸ்வர்ட் டைல்யூஷன் லா